വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പൂക്കോട്ടം പാടത്ത് ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമാകുന്നു വ്യാപാരികളും നാട്ടുകാരും പ്രതിഷേധത്തിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ആണ് ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് അമരമ്പലം പഞ്ചായത്തിലെ പ്രധാന ടൌണായ പൂക്കോടും പാടമാണ് ഗതാഗത കുരുക്കിൽ പൊറുതി മുട്ടുന്നത് അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ആണ് ഗതാഗത കുരുക്കിന് പ്രധാന കാരണം ഫുട്പാത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇരുചക്ര നാലുചക്ര വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാന കാഴ്ചയാണ് ഇത് കാരണം കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും വ്യാപാരികളും പോലീസും ചേർന്ന് ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ് ചേർന്ന് പൂക്കോട്ടുപാടം ടൌണിൽ ട്രാഫിക് പരിഷ്കാരം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ശനിയാഴ്ച ഒഴികെ ചന്തയിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാമെന്നും ശനിയാഴ്ച ചന്ത ദിവസം അമ്പല റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നും ടൌണിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് പാടില്ല എന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പകൽ കടകളിലേക്കുള്ള ലോഡിറകൾ സമയവും ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി പഞ്ചായത്തിൽ ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്ററി യോഗം ചേരുകയോ ട്രാഫിക്കിൽ വേണ്ട മാറ്റം വരുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പകൽ സമയത്ത് ലോഡിറക്കരുത് എന്ന കാര്യം നടപ്പിലാക്കാൻ വ്യാപാരികളും തയ്യാറായിട്ടില്ല ട്രാഫിക് റെഗുലേറ്ററി യോഗം ചേർന്ന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി ജനങ്ങളുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ തയ്യാറാവണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വാഹനങ്ങൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട അധികൃതരും ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റോഡിന്റെ നോക്കി ഫുട്പാത്തുമ്പോഴാണ് ഈ വാഹനങ്ങൾ മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് ഫുട്പാത്തുകൾ ഫുള്ള് കടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടികൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വണ്ടികൾ കിടക്കുന്ന നോക്കിയിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചാണ് ഇവിടെ പൂക്കൂട്ടുമാട ടൗണിൽ തന്നെ പാർക്കിംഗ് പാടില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് വളരെ വിനീതമായിട്ട് പറയുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പൂക്കോട്ടുമാടം മമ്പാട് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ ബി എ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേണലിസം വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലാമെസ ടു കെ നയൻറ്റിന് തുടക്കമായി നോ റൂം ഫോർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ദ്വിദിന മീഡിയ ഫെസ്റ്റിൽ ചലച്ചിത്ര താരം ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ മുഖ്യാതിഥിയായി കേരളത്തിലെ ആദ്യ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിദ്യാർത്ഥി റിയ ഇഷ ഗസൽ ഗായകർ റാസ ബീഗം എന്നിവരും മീഡിയ ഫെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കോളേജ് ഇനാര മ്യൂസിക് ബാൻഡിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനവും പരിപാടിയിൽ നടന്നു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ബർണാഡ് എം തമ്പാന്റെ ഫോട്ടോ പ്രദർശനവും ഫെസ്റ്റിൽ ശ്രദ്ധേയമായി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ പി കെ ബാബു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് ടി കെ അജ്മൽ കോളേജ് മലയാളം അധ്യാപകർ രാജേഷ് മുഞ്ചി മൈന ഉമൈബാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ ടി ടി അനസ് ബാബു എന്നിവർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു സി എസ് പ്രതീക്ഷ സൈഫുൾ ഇസ്ലാം ആസിയ സിബദ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മമ്പാട് ചാലിയാർ ഗതിമാറി ഒഴുകിയ ശാന്തിഗ്രാം പ്രദേശങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ സഹായത്തോടെ ബണ്ട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു പോത്തുകല്ല് ഞെട്ടിക്കുളം ജവഹർ ഭാരതി ടി ടി ഐ സ്കൂളിലെ ഇരുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് മാതൃകാ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോത്തുകൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനുണ്ടായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ചാലിയാർപ്പുഴ ഗതിമാറി ഒഴുകിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ബണ്ട് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് പ്രളയശേഷവും ചാലിയാർപ്പുഴയും കാരാടൻ പുഴയും ഒന്നായിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് ചാലിയാർപ്പുഴ വഴിമാറി ഒഴുകുന്ന ഭാഗത്താണ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുഴ ഗതി മാറി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബണ്ട് കെട്ടുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ട് ബണ്ട് കെട്ടി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഈ പുഴ ഗതി മാറി ഒഴുകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾ ജവഹർഭാരതി ടി ടി ഐ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപതോളം പേര് ഇരുന്നൂറോളം പേരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സും സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സും അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറോളം പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് പോത്തുകല്ലി ഞെട്ടിക്കുളം ജവഹർ ഭാരതി ടി ടി ഐ സ്കൂളിലെ ഇരുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് പ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അമ്പിട്ടാൻ പൊട്ടിയിലെ താൽക്കാലിക പാലം താണ്ടിയാണ് ഇവർ ഇവിടെ എത്തിയത് പ്രദേശത്ത് മിക്ക വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയിരുന്നു നിലവിൽ പറമ്പുകളിലെല്ലാം മൺതിട്ടകൾ കാണാം ഈ